ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಿರೋ ವಿಷಯ ಈಟ್ ಪಂಪ್ ಅಥವಾ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಟ್ ಪಂಪ್ ಅಥವಾ ತರಮೋಜಿಯ ಸೈಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥಿಯರೆಟಿಕಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಥಿಯರೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡಲು ಹೆಂಗೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಥಿಯರಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಈಟ್ ಪಂಪ್ ಈಟ್ ಪಂಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇವೆರಡು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋ ಆಗಿದೆ ಆ ಲೋಯಿಂದ ಹೈಗೆ ಹೋಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆದರೆ ನಾವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋ ಇದೆ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ ಇದೆ ಆಚೆ ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆನ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಡಿಗರಿಗೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಗೆ ಬರೋದು ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ತಳಿಗೆ ಹರಿತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಂದ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಏನು ಹೀಟು ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆದರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈಟ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉಲ್ಟ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಈ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಳಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಂಡಿಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ತಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಚೆಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು ತೆಗೆದಾಕೋದು ಈಟ್ನ ನೀನು ಈಟ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಏನೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮೀಟ್ರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಮೀಟ್ರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಥವಾ ಥ್ರೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಡಿವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆಪರೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ನಾವು ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದೀಸ್ ಎ ಫ್ಲೂಯಡ್ ಆ ಫ್ಲೂಯಡ್ ಏನು ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ಲೂಯಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ನೇ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ವಾಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆವಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಗ ವಾಟರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಣಗಳಿರ್ತವೆ ಆ ಗುಣಗಳು ಏನಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಫ್ಲೂಯಡ್ ಫ್ಲೂಯಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲೂಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಹರಿವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫ್ಲೂಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟು ಫಸ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಿ ಆದಮೇಲೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ದು ಮೊದಲು ಕೆಲಸನೇ ಅದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಐಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ನಿಂದ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಒನ್ ಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೆರಾನ್ಸ್
ಅವೇಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟು ಇಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚುಕ್ ಚುಕ್ಕಿ ಇದೆ ತಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚುಕ್ ಚುಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೋ ಐ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೀಟ್ರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೀಟ್ರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಥವಾ ಥ್ರೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಮೀಟ್ರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೀಟ್ರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥರ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ತಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಡನ್ ಟ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಎರಡೂ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವ ಪ್ರೆಟ್ರ್ ಎನ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಯಾವ ಪ್ರೆಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರೆಟ್ರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಹೀಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹೀಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಳಗಿರೋ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊದಲು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತಾ 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 ಡಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟು ಕಂಡೀಷನೇ ಅದು ಗುಣನೇ ಅದು ಬೇಗ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಿರೋ ಹೀಟ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಳಗಿರೋ ಹೀಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥಂಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎ ಸಿ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ರೇಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹೀಟು ಆಚೆಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇಪರ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ಲೈನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೈನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರಿಪೀಟ್ 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 ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂಟಿಲ್ ಅಂದರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಅದರ ಆಯ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಏಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ ಇವಾಗ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು ಏನಂದರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಲಿ ಐ ಎ ಪ್ರೆಷರ್ ಐ ಎ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟು ಅದು ಡಿಶಾರ್ಜ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವೇಪರ್ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡು ಮತ್ತು ವೇಪರ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೀಟ್ರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷಲ್ ವೇಲು ತ್ರೋಟಲ್ ವೇಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ರೇಟರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಚೆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹೀಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಹಾ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ